हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज जैसा कि आप सबको पता है हम सैनिक स्कूल और आईएमसी के लिए प्रिपरेशन वीडियोस बना रहे हैं एंड एज एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रपोजिशंस प्रपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद परस्पेक्टिव टू योर एग्जामिनेशन बिकॉज एक कंपल्सरी क्वेश्चन वी ऑलवेज सी इन द एग्जाम अबाउट प्रपोजिशन सो मेक श्योर यू व्यू दिस वीडियो प्रॉपरली एंड मेक श्योर यू मेक नोट्स ओके सो नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि प्रेपोजिशन होती क्या है व्हाट अ प्रेपोजिशन एक्चुअली इज सो प्रेपोजिशन सही इज अ इट इज अ वर्ड व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन ठीक है नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है ये टू शो व्हाट टू शो अ रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन स्टैंड टू समथिंग एल्स ठीक है कि दो चीजों के बीच में हमारे पास एक रिलेशन बना रहा है कौन द वर्ड प्रेपोजिशन ठीक है नो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेपोजिशन एंड वेयर डू वी यूज इट सो प्रेपोजिशन के बेसिक एग्जांपल क्या होते हैं फॉर एग्जांपल वी से फॉर ठीक है दो ऑल दो बिटवीन अमंग ऑल आर दीज एग्जांपल्स ऑफ प्रेपोजिशन सी द बुक इज ऑन द टेबल सो सी हियर टू थिंग्स आर देयर इन द सेंटेंस एक तो हम टेबल की बात कर रहे हैं ठीक है और दूसरी हम किसके बारे में बात करें सेकंड थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक सो दोनों चीजों के बीच में रिलेशन कैसे पता चल रहा है बुक और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है वेदर इट इज वो टेबल के नीचे पड़ी है बुक उसके ऊपर पड़ी है उसके साइड में पड़ी है हाउ आर वी गेटिंग टू नो वेयर द बुक एक्जैक्टली इज बाई द यूज ऑफ दिस प्रेपोजिशन ऑन दिस क्लियरली इंडिकेट्स की टेबल के ऊपर बुक पड़ी है राइट सो दिस इज द रिलेशन प्रेपोजिशन टेल्स एस ठीक है लेट्स गेट एग्जाम्पल नंबर टू द पेन इज इन द पेन स्टैंड अब पेन और पेन स्टैंड के बीच में क्या रिलेशन है कि पेन जो है वो पेन स्टैंड के अंदर है इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि पेन बाहर भी पड़ा हो सकता है ना इट कुड भी अलॉन्ग द साइड ऑफ द पेन स्टैंड इट कैन बी एनी वेयर अराउंड द स्काई इज अब सो हेयर अब इज एक्चुअली टेलिंग एज द प्रपोजिशन ठीक है द रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स है वन इज स्काई एंड द अदर वन इज अस हमारे और स्काई के बीच में क्या रिलेशन है दैट इज इट इज अब अस सो दिस इज द प्रपोजिशन वी आर यूजिंग है एक और एग्जाम्पल देखते हैं ही केम विद अस ठीक है वो ही इज द फर्स्ट वन एंड अस इज द सेकेंड वन दो चीजें होगी ना दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि वो हमारे साथ आया ही केम विद अस सो दिस इज हाउ वी यूज प्रपोजिशन प्रपोजिशन से हम दो चीजों के बीच में लिंक बनाते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर और वट इज द सीनैरियो गोइंग ऑन सो चिल्ड्रेन पहली प्रपोजिशन जो हम आज पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट प्रपोजिशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एट विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रपोजिशन ऑफ टाइम ठीक है प्रपोजिशन बहुत सारे तरीके की होती है देर इज प्रपोजिशन फॉर टाइम देर इज प्रपोजिशन फॉर प्लेस देर इज प्रपोजिशन फॉर डायरेक्शन द फर्स्ट वन जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम ऑल द प्रपोजिशन विच आर रिलेटेड टू टाइम ठीक है नंबर वन इज एट एट तो हम सब ने सुना वी ऑल ऑफ हर्ड ऑफ इट जैसे कि आई के एम एट सिक्स ओ क्लॉक है ना तो वी आर टेलिंग अ स्पेसिफिक टाइम कि हाँ भाई हम इतने बजे पहुंच गए थे राइट right? सो एट इज यूज टू इंडिकेट वेन समथिंग हैपन्स ठीक है किस टाइम कोई इवेंट हुआ उसको बताने के लिए फॉर एग्जाम्पल आई टोल यू आई केम एट सिक्स ओ क्लॉक सो इट्स अ इवेंट राइट कि मैं वहां पर पहुंचा कोई चीज हुई है ना सो वेन समथिंग हैपन्स उसको रिपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं वी यूज द प्रपोजिशन एट ठीक वी यूज एट विद क्लॉक टाइम्स क्लॉक टाइम्स जैसे सिक्स ओ क्लॉक आई टोल्ड यू एग्जाम्पल पीरियड्स ऑफ द ईयर ठीक है जैसे कि एट द समर्स एट द विंटर्स and periods of the day festivals etc but we don't use at with the morning evening or afternoon lekin hum at ko kabhi bhi morning evening ya fir afternoon ke sath use nahi karte hain theek hai now let's see some examples that will help us understand the use of preposition at more properly theek hai the train left at 8 o'clock as you have studied in its definition that it is used with clock times and a given example also so yahan pe hamare paas ye clear ho gaya theek hai She used to go to the temple at the Shera and Diwali. So as we have studied कि हम at को festivals के साथ use करते हैं So she used to go to temple at the Shera and Diwali, right? He came here at the weekend. ठीक है period of time. So at the weekend. Then she married at the age of ट्वेंटी कि जब वो ट्वेंटी years की थी तब उसने क्या कर ली शादी कर ली ठीक है I called on my friend at night. So at day, at night also we can use this preposition. ठीक है. The last one is we rested at noon, dawn, dusk. ठीक है. Dawn और dusk क्या होता है? Dawn is in the early morning जब ना तो सूरज properly निकला होता है और ना ही रात खत्म हुई होती है, right? And dawn is opposite in the evening when it, neither it's night nor it's the day. So we rested at noon. Uh, we rested at noon, dawn or dusk. So in तीनों के साथ ही हम at use कर सकते हैं. 
क्लियर विद यूर सो आई होप आपको एट का यूज करना समझ में आया होगा एट इज नॉट जस्ट यूज विद टाइम एट को हम प्लेसेस के साथ भी यूज करते हैं दैट वी विल स्टडी वेन वी कम टू प्रपोजिशन ऑफ प्लेसेज ठीक है राइट नाउ हम एट को सिर्फ टाइम के रेफरेंस में देख रहे हैं ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस एग्जाम्पल्स नो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन so this preposition is in now we will try to understand where do we use this preposition in in hum sabhi log we all of us use in our common language whenever we talk to someone in english or we write down some essays or some sentences the most common preposition i think is in and we use it almost everywhere now let's first understand uh, how do we use it for time now as i told you at hum kab use karte hain at we use for a specific time event hai na koi cheez kisi time pe hui to humne wahan pe at use kara theek hai पर इनके साथ क्या है इन इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कि यहां से एक टाइम शुरू हो रहा है एंड इट इज एक्सटेंडिंग टिल सर्टेन अदर लेंथ ठीक है जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे सीजन ठीक है सीजन इज बिगिनिंग and it is ending कुछ महीनों के लिए है ना उस सीजन के दौरान इफ समथिंग समथिंग ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड सो वी विल यूज द प्रपोजिशन इन सो वी आर नॉट हेयर वेरी स्पेसिफिक विद द टाइम यहाँ पे हम किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर इवेंट्स की बात करेंगे सो लेट्स सी व्हाट डज इट से it is used to indicate the period of time in which something happens सो अटेंशन वी हैव टू पे दैट इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट अ स्पेसिफिक टाइम वी यूज इन विथ सेंचुरीज सेंचुरीज इज अ हंड्रेड ईयर्स लॉन्ग पीरियड राइट सीजन्स मंथ्स पीरियड्स ऑफ द डे मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून जैसे कि हमने पढ़ा था कि एट हम मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के साथ यूज नहीं कर सकते हैं वट शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ एट वी शुड यूज इन देर ठीक है इंग्लिश लिटरेचर फ्लरिश्ड इन दिक्सटीन सेंचुरी सो यूज ऑन एग्जाम्पल की इंग्लिश लिटरेचर जो है वो कब फ्लरिश हुई मतलब कब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई इन दिक्सटीन सेंचुरी राइट सो सिक्सटीन सेंचुरी इज अ लॉन्ग पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सेवनटीन सेंचुरी के एंड तक चल रहा है बिगिनिंग तक चल रहा है राइट सो हेयर वी कैन यूज द प्रपोजिशन इन Let's see other examples that help us understand the preposition in better. She was born in 1990, so 1990 is a complete time period of one year, right? They visited this place in summer. अब summer जो है कुछ महीनों का period है ऐसा तो नहीं है. It's a specific time event कि दो बजे summer हुआ और गायब हो गया, right? That's not happening. He called on me in the evening. Evening is also a spe- uh, time duration है ना? It's a, not a specific one. Then The theft took place in the daytime. Daytime is again a time period. So जहां पर भी आपको time period दिखेगा वहां पर we will use the preposition in. My father went to the USA in October. October again एक थर्टी थर्टी वन डेज का हमारे पास क्या है टाइम ड्यूरेशन है इट ऑल हैपन इन थ्री मिनट्स थ्री आवर्स थ्री डेज और थ्री ईयर्स और वट एवर नंबर ऑफ ईयर्स ठीक है सो विद मिनट्स Hours, days and years. हम क्या यूज करेंगे वी विल ऑलवेज यूज द प्रपोजिशन इन वी के नॉट यूज एट विद मिनट्स आवर्स डेज और ईयर्स आई होप ऑल ऑफ यू कीप दिस इन माइंड एंड डोंट मेक एनी मिस्टेक्स इन एग्जाम ओके लेट्स टू कॉन्टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज ऑन ऑन तो हम सबने सुना है एंड वी ऑल्सो यूज इट इन अवर कॉमन लैंग्वेज जस्ट लाइक इन सो ऑन इज यूज विद डेज डेट्स बर्थ डेज एनिवर्सरीज एक्सेट्रा सो ऑन का स्पेसिफिक यूज क्या है हम उसको डेज के साथ यूज करते हैं ठीक है वी यूज इट विद पर्टिकुलर डेट्स ठीक है देन वी यूज इट विद बर्थ डेज एंड एनिवर्सरीज लाइक महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन सेकेंड ऑफ अक्टूबर है सो डेट्स के साथ हम ऑन यूज करते हैं इट्स ई सब एग्जाम्पल्स दैट विल हेल्प एस अंडरस्टैंड बेटर वी वेंट टू सी अ मूवी ऑन ट्यूजडे एज वी स्टार्ट हम इसे डेज के साथ यूज करते हैं सो डे ट्यूजडे वेंसडे मंडे एनी थिंग वी विल यूज ऑन विज इट राइट He was born on October थर्ड नाइनटीन एटी वो कब पैदा हुआ था ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर थर्ड देन वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हेम ऑन एस बर्थडे बर्थडे के साथ भी हम ऑन यूज करते हैं राइट वी गेव दम अ गिफ्ट ऑन देयर ट्वेंटी एथ मैरिज एनिवर्सरी सो एनिवर्सरीज के साथ ऑल्सो वी यूज ऑन सो ऑन का बहुत ही सिंपल और स्पेसिफिक यूज है वी यूज इट विथ डेज डेट्स बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज राइट आई होप यूर क्लियर विद दिस लेट्स टू कॉन्ट द नेक्स्ट प्रपोजिशन Before we proceed to next preposition, I have a small note to make for you, and you pay attention to this. What does it say? We use on with morning, afternoon, evening, etc. When they are modified. We have learned that we will use on, in use, with morning, afternoon, and evening. So there are certain places where we are going to use the preposition on with these three rings. We will use on when they are modified. Modified means some kind of adjective or some speciality has been given to it. For example, let's see. They reach here on a हॉट आफ्टरनून सो आफ्टरनून को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करा हमने हॉट आफ्टरनून सो विथ सच आफ्टरनून मॉर्निंग और इवनिंग वी विल यूज ऑन 
ठीक है अनदर एग्जाम्पल पीपल डिड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेस ऑन अ नाइट लाइक दिस हम एक पर्टिकुलर नाइट की बात करें वी हैव डिफाइंड दैट नाइट ठीक है सो उसके साथ हम प्रपोजिशन ऑन यूज करेंगे वी वेंट फॉर फिशिंग ऑन अ प्लेजेंट मॉर्निंग वट काइंड ऑफ मॉर्निंग प्लेजेंट मॉर्निंग अगर सिर्फ मॉर्निंग होता वी कैंट से वी वेंट फॉर फिशिंग ऑन मॉर्निंग मॉर्निंग कोई चीज थोड़ी ना जिसके ऊपर हम चले जाएंगे राइट बट वेन इट इज स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेन इट इज अ मॉडिफाइड और हम उसके साथ कोई कंडीशन अटैच है या हम उसे कोई एडजेक्टिव उसके साथ यूज कर रहे हैं देन विद मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून वी विल यूज द प्रपोजिशन ऑन आई होप यू रिमेंबर दिस नाउ लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन so the next preposition is during now during is nothing different from the preposition in in or during mein kuch khas farak nahi hota hai the only thing is in was uh, like let's say we say you know something happened in october ki october ke beech mein kahin pe koi cheez hui it could happen on 15th october it could happen on 30th of october 1st october any day kisi bhi particular date pe us time period ke andar something would happen then we would have used the preposition in राइट पर हम ड्यूरिंग कब यूज करते हैं ड्यूरिंग हम तब यूज करेंगे व्हेन वी फील यू नो दैट समथिंग इज गोइंग ऑन थ्रू आउट दैट टाइम पीरियड अगर लेट्स से आई हैव बीन स्टडिंग ड्यूरिंग अक्टूबर ठीक है कि मतलब मैं पूरे अक्टूबर में थ्रू आउट अक्टूबर आई हैव बीन स्टडिंग ठीक है नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डे इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट दैट हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इट्स अ कंटिन्यूस इवेंट विच इज हैपनिंग थ्रू आउट द टाइम पीरियड ठीक है सो ये चलता रहेगा चलता रहेगा Let's see. During may be used instead of in, as I told you that uh, they don't have a very significant difference with periods of the day, months, seasons, years, decades. Same way, just I'm in use करे थे, ठीक है? But here the slightly different thing is that uh, something continues throughout the whole of a specific period. कि जो भी event है, it will continue. जैसे कि let's look at this example. During the war, many people were killed. It's not a कि वॉर में ऐसा नहीं हुआ कि एक सेकंड में सब मर गए एंड फिनिश ऑफ हो गया राइट दैट्स नॉट हैपनिंग है ना सो ड्यूरिंग द वॉर जितनी देर भी वॉर चली इट मे बी फॉर इयर्स इट मे बी फॉर डेज और इट मे बी जस्ट फॉर फ्यू आवर्स मे बी बट ड्यूरिंग दैट एंटायर पीरियड जितनी देर भी वॉर चल रही थी पीपल वर डाइंग इट वॉज अ कंटिन्यूस थिंग अभी कोई और मर गया देन समन एल्स डाइड और मार्ट वट एवर सो वी विल सी दैट इट इज अ कंटिन्यूस इवेंट ठीक है वी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट हम दिन भर काम करते हैं ना ऐसा तो नहीं वी वर्क फॉर अ सेकेंड ओनली और फॉर अ मिनट ओनली राइट एंड वी स्लीप ड्यूरिंग द नाइट हम पूरी रात सोते हैं ठीक है सो इट इज अ कंटिन्यूस इवेंट इट्स नॉट अ इवेंट विच इज हैपनिंग नाइट के बीच में एक बार हम सो गए दैट्स नॉट हैपनिंग राइट बट आई नो सम ऑफ यू डू दैट एनी वे वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट पीपल ड्यूरिंग अक्टूबर की हम लोग लोगों को कब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग अक्टूबर जैसे ड्यूरिंग अक्टूबर मीन्स एंटायर ऑफ अक्टूबर ऐसा नहीं है दे आर अगेन डूइंग इट ऑन अ पर्टिकुलर डे दे आर डूइंग थ्रू आउट द मंथ ऑफ अक्टूबर During the 90s, many taxes were imposed. 90s का मतलब क्या हुआ The years that were before 2000s. जैसे आज हमारे पास 2021 चल रहा है ना So when it was 1991, 1992 like that. So that's it saying during the 90s. Uh, during the 90s, many taxes were imposed. कि जो पूरा period था पूरा का पूरा decade था 90s का उस वक्त काफी सारे taxes imposed हुए थे So it is a continuous event. ऐसा नहीं कि सिर्फ 1991 में हुए या फिर 1996 में हुए throughout the decade. ठीक है She used to ring up many times during the week. ठीक है कि वो फोन अक्सर करती थी थ्रू आउट द वीक मतलब वो हर हफ्ते हफ्ते में आई मीन हर दिन फोन करती थी ठीक है सो दे फोर वी आर यूजिंग द वर्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग द जर्नी आई केम टू रिस्पेक्ट हर की मतलब दे मस्ट बी यू नो सम स्ट्रेंजर्स और वट एवर दे आर मे बी बट ही मस्ट हैव स्पोकन टू हर एंड ही ग्रेजुअली गेन रिस्पेक्ट फॉर हर है ना सो हेयर वट वी आर सींग इज दैट इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट ऐसा तो नहीं होता हम किसी से मिले और अचानक से हमारे हमारे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है दैट डजन हैपन राइट वी ओनली आफ्टर वी गेट टू नो सम वन हमें वो पता चलता है इंसान कैसा इट्स अ स्लो प्रोसेस राइट सो इट्स एंड ड्यूरिंग द जर्नी कि मतलब उनकी जर्नी जो हो सकता है इट कुड बी फॉर सम मंथ दे माइट बी ट्रेवलिंग है ना सो ड्यूरिंग द जर्नी आई केम टू रिस्पेक्ट है सो ड्यूरिंग हमने देखा हम कब यूज करेंगे जब एक इवेंट कंटिन्यूस एक टाइम पीरियड के अंदर चल रहा है एंड इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट राइट लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन सो द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज बाय नो बाय बाय नहीं करना अभी वीडियो देखने है ठीक है लेट्स अंडरस्टैंड वट इज बाय सो बाय हम कब यूज करते हैं बाय हम तब यूज करते हैं यू नो वेन वी सी दैट द इवेंट की लेटेस्ट डेट क्या है या फिर बाय वट मैक्सिमम टाइम वी कैन फिनिश दैट गिवन वर्क और दैट गिवन टास्क सी 
By is used to indicate the latest time at which an action will be finished. All right, कि मतलब कब maximum time तक उसे finish किया जा सकता है. For example, he will finish this work by five o'clock. इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे five o'clock होंगे उसका काम finish हो जाएगा. He may finish it at four thirty also or even at three o'clock. ठीक है. But the maximum time he is going to take is the five o'clock. वो five o'clock से ज़्यादा time नहीं लेगा. ठीक है. By that time the morning was up. कि मतलब they are talking about a specific time कोई conversation चल रही है they are saying you know by that time तब तक the moon was up right you must come to me by 8 a.m. कि आपको मेरे पास 8 a.m. तक पहुंच जाना चाहिए not later than 8 a.m. ठीक है so जब हम by use करते हैं it means we cannot get to that place after that time ठीक है हमें उससे पहले पहुंचना है alright Applications must be received by tenth of May. The tenth of May is the last date till which you can send your application. Okay. After that, they will not receive any of the applications. By can be used instead of during with almost the same. Okay. काफी सारे places पे we can also use uh, by in place of during because uh, see uh, here the event can happen till five o'clock है ना the event can happen till eight a.m. हम आठ बजे तक पहुंच सकते हैं जैसे duration है ना and same the application can be received till tenth of May तब तक चल सकते हैं so here we can use during also we took rest by day and travelled by night so you remember हमने uh, in the previous slides we had seen that uh, we took rest during day and we slept during night है ना so in place of during we can also use by ठीक है that is हम रात तक we will sleep and दिन तक हम काम करेंगे ठीक है by mid afternoon about five thousand people had visited the exhibition कि mid afternoon means twelve o'clock in the day तब तक 5000 लोगों ने विजिट कर लिया था सो इट्स अगेन लेटेस्ट टाइम है ना कि 12 बजे तक इट कुड हैव बीन दैट पॉसिबल एट 11:30 थर्टी ऑल्सो दे मेड है ना बट यू आर मेकिंग अप्रोक्सीमेशन टिल दिस मच ऑफ टाइम दिस इवेंट हैपन और इट कैन ऑल्सो मीन लाइक ड्यूरिंग के साथ कि 12 बजे तक लोग आते जा रहे थे ऐसा तो नहीं है सडनली 5000 थाउजेंड पीपल ड्रॉप इन इट वॉज अ कंटिन्यूस इवेंट है ना पीपल वर कमिंग सो देर ऑल्सो इन प्लेस ऑफ ड्यूरिंग वी कैन यूज बाय क्लियर विद दिस I hope you understood the difference and you understood the similarity as well. Now let's proceed on to the next preposition. So the next preposition is for. Now let's understand what is the purpose of for. For is used for periods of time to indicate how long an action lasts. कि कितने लंबे समय तक कोई चीज होगी, कितने लंबा ड्यूरेशन होगा उस इवेंट का, ठीक है? There we use for. It is generally used with the perfect tense, but is also used with the other tenses. जैसे हम सिर्फ perfect tense के साथ use करते हैं, but लेकिन कुछ other tenses भी हैं जिनके साथ हम इसे use कर सकते हैं. Let's look at some examples to understand. They have lived here for five years. कि पांच साल तक वो लोग यहाँ पे रहे हैं. Okay, just a moment. They have lived here for five years. Now five years का क्या मतलब है हमारे पास यहाँ पे? कि वो five years से यहाँ पे रह रहे हैं. They are continuously living here. ठीक है? That is a एक इवेंट का ड्यूरेशन है इट्स नॉट दैट दे लिव्ड फॉर वन ईयर देन दे वेंट अवे देन दे केम बैक देन लिव्ड वन ईयर दे हैव बीन स्टेइंग देयर फॉर कंटीन्यूअस ऑफ 5 इयर्स इट रेंड कंटीन्यूअसली फॉर 12 12 आवर्स आई वाज अबाउट टू से 12 इयर्स नाउ लेट्स सी व्हाट इज 12 आवर्स ओवर हियर व्हाट इट इज इंडिकेटिंग इज कि जो बारिश हो रही थी कब तक हो रही थी 12 घंटे लगातार होती रही सो इट्स टेलिंग कि एक इवेंट कितने लंबे ड्यूरेशन तक चलता रहा ठीक है We stayed there for 15 days, so they must have gone to some trip, ठीक है? और वो वहाँ पे कितने दिन के लिए रुके? They stayed there for 15 days. Again, it's telling कि एक इवेंट का कितना ड्यूरेशन है. They have been working for two hours. कितने घंटे तक उन लोगों ने काम करा? Two hours. Have you worked for two hours? Did your homework? She will not be here for another three hours. वो यहाँ पे और तीन घंटे के लिए नहीं रहेगी. ठीक है? So with uh, all of these uh, examples, you know what are we seeing here? कि हम for कब use कर रहे हैं, हम for तब use कर रहे हैं when we know that the action is going to take a specific time period, है ना? जैसे यहाँ पे five years, it's a specific time period. Then twelve hours, fifteen days, two hours, three hours, ठीक है? कोई action कितनी देर में खत्म होगा? Maximum time it's going to take. For that purpose, we use for. ठीक है फॉर के अदर भी यूजेस हैं बट एज आई टोल्ड यू राइट नाउ वी आर जस्ट स्टडिंग प्रपोजिशन ऑफ टाइम सो हम सिर्फ टाइम के रेफरेंस में अभी सारी प्रपोजिशन देख रहे हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन सो नेक्स्ट प्रपोजिशन इज सिंस 
सिंस आप सबने सुना भी होगा एंड यू मस्ट सीन हैव सीन दोज टी शर्ट्स जिनके ऊपर लिखा होता है सिंस नाइनटीन एटी सिंस नाइनटीन नाइनटी सिक्स वट इज दैट मीन सिंस का मतलब होता है कि कोई इवेंट पास्ट में शुरू हुआ था ठीक है एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग ठीक है इट इट द फैक्ट्री और द कंपनी यू नो इट माइट हैव स्टार्टेड इन 1980 एंड इट इज स्टिल रनिंग इट्स प्रोडक्शन वो अभी भी टी शर्ट्स बना रही है सो ऑन इट्स टी शर्ट इट्स राइटिंग सिंस 1980 ठीक है यू क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट डस सिंस यूज फॉर सिंस को हम तब यूज करते हैं कोई इवेंट पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है तो हम उसके लिए सिंस यूज करेंगे सो आई जस्ट रीड आउट सिंस इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट फ्रॉम व्हिच सम एक्शन बिगन एंड इट कंटिन्यूज टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब तक हम बोल रहे हैं तब भी वो काम चल रहा है इट जनरली यूज्ड विद द परफेक्ट टेंस से हम परफेक्ट टेंस के साथ यूज करते हैं लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स जैसे 1980 वाला एग्जांपल सेम एग्जांपल इज हियर आल्सो बट इन अ डिफरेंट वे ही हैज लिव्ड हियर सिंस 1980 वो 1980 से यहां पे रह रहा है मतलब अभी भी रह रहा है ही इज स्टिल स्टेइंग देयर राइट एवरीथिंग हैज चेंज सिंस द लास्ट समर ठीक है लास्ट समर से अभी तक चीजें चेंज हो रही हैं ठीक है इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट ठीक है इट हैज नॉट रेन सिंस द एंड ऑफ जून कि एंड ऑफ जून से अभी तक रेन नहीं हुआ है ना इट्स नॉट दैट कि एंड ऑफ जून से रेन नहीं हुआ उसके बाद अभी भी रेन हो गया एंड समथिंग डिफरेंट अब वापस बंद हो गया इट्स दैट फ्रॉम दैट टाइम अंटिल नाउ इट हैज नॉट रेन ही हैड बीन राइटिंग नॉवेल्स सिंस ही वॉज थर्टी ईयर्स ओल्ड कि वो जब थर्टी ईयर्स ओल्ड था तब उसने नॉवल राइटिंग स्टार्ट करी थी एंड इज स्टिल राइटिंग इट सो इट हैज स्टार्ट इन द पास्ट ठीक है एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग सो ऑल द इवेंट्स दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू टिल द टाइम यू आर स्पीकिंग इट दे वी यूज द प्रपोजिशन सिंस एंड सिंस हम ज्यादातर इफ यू जस्ट वॉन्ट टू रिमेंबर सिंस हम Ears, okay, ears, अगर कहीं पे भी तुमको मिल रहे हैं एंड यू आर सींग दैट यू नो इट्स लुकिंग लाइक इवेंट इज स्टिल हैपनिंग यू विल यूज डायरेक्टली द प्रपोजिशन सिंस क्लियर लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन सो नेक्स्ट प्रपोजिशन इज स्लाइटली रिलेटेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंस हमने सिंस कब यूज करा था सिंस वी यूज जब समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट है ना अब वो पास्ट में कब स्टार्ट हुआ ठीक है दैट थिंग इज टोल्ड बाय द प्रपोजिशन फ्रॉम ठीक है व्हेन डिड द पर्टिकुलर इवेंट स्टार्ट सो फ्रॉम फ्रॉम इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन इन द पास्ट और फ्यूचर एंड सिंस हम सिर्फ पास्ट के लिए यूज करे थे फ्रॉम कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर फ्यूचर ओके इट इज ऑलवेज यूज्ड विद टू और टिल और सेंटेंस के एंडिंग में हम टू या टिल यूज करते हैं इफ आवर इवेंट इज गोइंग टू फिनिश ठीक है सो कब तक फिनिश होगा उसके लिए हम टिल या फिर अनटिल यूज करेंगे They lived here from 1980. So कब स्टार्ट हुआ वो इवेंट कब रहना स्टार्ट करा उन्होंने 1980 में और कब तक रहे वो टिल और अंटिल 1990 फॉर अ डेकेड ऑलमोस्ट सो फ्रॉम इज यूज फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टिल या अंटिल हम यूज करेंगे फॉर द एंड पॉइंट ऑफ द इवेंट ओके वी वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल द इवनिंग ठीक है हमने मॉर्निंग में काम करना स्टार्ट करा दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड वॉट इज द एंड पॉइंट टिल द इवनिंग right simple i think that's a very simple preposition she lived with them from the age of 20 so now uh, she must still be living with them theek hai uh, so therefore we are not using till or until till or until i told you jab event finish ho jata hai uske liye hum use karte hain so this event has not finished would jab 20 years ki thi from then she is still living probably so therefore we are only using from in this sentence and we are not using till or until right He lives in the office from 9 a.m. to 5 p.m. वो 9 a.m. से 5 p.m. तक office में रहता है, ठीक है? We can also say he lives in his office from 9 a.m. until or till 5 p.m. Same meaning. She is interested in the period from 1950 to 1960. So there, there must be some girl who is interested in history. Or history का specific part उसे कौन सा पसंद है? She likes to read about uh, from the time period 1950 to 19. 60. So when is this time period starting from? It is starting from 1950. So from हम आप यूज़ करें. And for the end point we are using here to, or we can also use until or till. Clear? So very simple and very specific. And let's move on to the next preposition now. So children, our next preposition is till or until. जैसा कि आपको previous slide से मतलब समझ में आ गया होगा. Till or until we use uh, for the end period of some event, right? Till and until are used to show something happening or done up to a particular point in time and then stopping. Just like we have seen in the previous example on the previous slide, we had seen that uh, they lived here from 1980 until or till 
I was employed by the company until 1980. अब कंपनी कभी ना कभी तो एम्प्लॉय करा होगा इट मस्ट बी अ स्पेसिफिक टाइम है ना बट टिल वेन वट इज द एंड पीरियड इट वॉज नाइनटीन एटी ठीक है यू विल हैव टू वेट अंटिल माई रिटर्न तुम्हें वेट करना पड़ेगा कब तक वेट करना पड़ेगा मेरे रिटर्न तक वेट करना पड़ेगा जैसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट टॉपिक यू विल हैव टू वेट अंटिल माई रिटर्न Simple. So from and till until are very closely related. I hope you have understood both of the prepositions very clearly. Now let's go on to the next one. Our next preposition is before and after. Before and after, I know you already know, but let's just revise it. So the preposition before and after are used to relate events to a particular uh particular time or a particular event. जैसे कि uh you know let's say uh here is uh let's say Shalu's house. ठीक है and here is meena's and here is rahul's theek hai so this is rahul this is shalu this is meena so hum kya bolenge meena's house comes before shalu aur hum ye bol sakte hain ki that rahul's house comes after shalu theek hai so hum humne reference kisko banaya humne ek cheez ko standardize kar diya iske reference mein hum baat kare isse pehle isse baad mein so the preposition of time although i am talking in reference to a place preposition of time mein hum ek particular time ko स्पेसिफिक कर लेंगे स्टैंडर्ड कर लेंगे उसके आगे या उसके पीछे वी विल टॉक अबाउट ठीक है सो लेट्स सी हियर सो नंबर वन हियर आई गेट अप बिफोर सिक्स सो सिक्स इज अ स्पेसिफिक टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट और हम सिक्स से पहले उठ जाते हैं नाउ दिस डजेंट स्पेसिफाई व्हेन डू वी वेक अप वी कैन आल्सो बी पॉसिबल दैट यू आर वेकिंग अप एट 5:59 है ना एंड यू कैन आल्सो वेक अप एट 5:30 सो लेकिन सिक्स एक स्पेसिफिक टाइम हमने देख लिया कि इससे पहले पहले राइट शी रिटर्न बिफोर मंडे की वो मंडे से पहले वापस आ गई देन दे केम हियर आफ्टर एट ओ क्लॉक एट ओ क्लॉक के बाद आए इट कुड बी पॉसिबल कि जस्ट वो एट ओ क्लॉक बज के सिर्फ वन मिनट हो रहा था राइट We went to Paris four years after our marriage. एक मैरिज उनका रेफरेंस पॉइंट हो गया मैरिज एक पर्टिकुलर डेट या ईयर में हुई होगी ठीक है उसके फोर ईयर्स बाद वो मैरिज पे गए सो दिस अ वेरी सिंपल यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर so children with this we come to end of this video it was a short video uh, now you can watch out other videos i hope you have checked out the previous video about prepositions of time and the next video will be about prepositions of position and i hope you learned something new in today's class you can reach out us to at these details i hope you'll have a good time and all the best for your examinations